大家好，每一个人的小世界来了。都说家家有本难念的经，这句话即使在看似光鲜的娱乐圈明星身上也是非常适用的。节目里女明星们和丈夫的甜蜜互动真的是羡煞旁人。不过也不是所有女明星都能幸运的遇到这样顺遂的感情。那么今天就让我们来盘点一下那些被老公坑惨了的女明星吧。第一位朴元淑，她是《汉城奇缘》里的董事长，爱上女主播里面的幼稚妈妈，看了又看中的松子阿姨。现实生活中，她更是含着金汤匙出生的富家小姐。虽出身豪门，但朴元淑的生活却相当坎坷。因为遇人不淑，三度离婚，老年丧子，七十二岁孤身一人。朴元淑在读大一的时候遇到了第一任丈夫，年少的两人经过了三个月的恋爱就发生了关系。朴元淑未婚先孕，最终男方迎娶了她。虽然有了孩子，但是年轻的她并没有放弃自己的演员梦。于是，在儿子不到三岁时，朴元淑参加了演员选拔大会，因外貌出众，朴元淑成功入围了选拔，走上了演员的道路。但可惜，结婚后男方尝试遍了各种领域的生意，都以失败告终，还欠下了将近两亿韩元的债务。由于没有还钱能力，很多债务实际上挂在了朴元淑名下。朴元淑不得不替丈夫偿还债务，但是朴元淑的片酬对于丈夫所欠的债务可谓杯水车薪。两人这段婚姻也在1980年告终。可谁料三年后，朴元淑又与前夫复婚了。但是没想到的是，其实在这三年里，她的丈夫早就有了别的女人。于是两人复婚不到半年，又离婚了。而朴元淑的三婚丈夫是一个阿根廷侨胞，对方也是离异。然而朴元淑再次遇人不淑，这个男人不仅财政上有问题，而且人品也不行。他再次吞下了爱情的苦果。同时，因为这次婚姻，他再次欠下了巨额债务。可谁料命运对他如此残忍。二零零三年，朴元淑五十四岁时，儿子徐范秋在午饭途中突发遭遇车祸，移送医院抢救后不治身亡，离世时仅仅三十五岁。一时间，朴元淑经历了白发人送黑发人的悲痛。如今七十二岁的朴元淑，人孤身一人。第二位，李敏英。李敏英是在美国出道的女歌手，拥有不俗的舞蹈实力。当时在韩国也算红极一时。说不出的爱中，她是邮局的一名职员，安正环的小学同学。美颜因母亲是开食店而常在回家后帮忙。爱情与欲望中，她又是果园家女儿，太修深爱的女人恩欢。您共同出演韩剧《说不出的爱》，李敏英和李灿因戏生情。二零零六年，两人向外界公布了恋情。更令人震惊的是，在交往半年后，两人公开宣布即将结婚。同时，李敏英也宣布自己已怀有身孕。三个月后，两人高调举办了盛大的婚礼。婚礼现场，李灿深情地对着李敏英说：“我会照顾你一生一世。”那一刻，李敏英仿佛是全世界最幸福的公主。两人的爱情就像童话故事般美好。然而，这段童话般的婚姻还在蜜月期间就破碎了。结婚后的李敏英没有再继续在外边抛头露面，选择在演艺圈慢慢隐退，安心养胎。丈夫也同意了。不过，结婚后的两个人却不断的因为一些琐碎的事情闹翻，两人也经常是意见不合。又加上李敏英孕期的强烈反应，也没有妥协，变得越来越郁闷。在蜜月旅途中，两人也因小事不欢而散。后来，在李敏英与李灿结束蜜月回到韩国首尔后，两人又因为新房装修的问题发生了剧烈的争吵。怒火中烧的李灿不顾妻子李敏英怀着身孕，直接对她动了粗。李灿不光萌扇李敏英的脸，还在李敏英被扇倒时直接上脚，不断踹向妻子的孕肚。直接导致李敏英流产。最让人心痛的是，李敏英也因此终生不孕。可怕的是，丧心病狂的李灿并未收手，而是恶毒地将李敏英的小指砍断。如今四十五岁的李敏英在离婚后一直保持单身，出于对上一段婚姻带来的恐惧，使她不再对爱情抱有希望。这样的李敏英令人心疼。不过好在现在的她坚强乐观地面对每一天。第三位，朴海美。朴海美是韩国资深演员，曾在韩剧《搞笑一家人》中饰演了原名角色朴海美。里面朴海美是一个妥妥的女强人，她是医院院长，能力强，对人热情，还总把 OK 挂在嘴边。因幽默自然的演技，朴海美收获了很多好评。她曾获得韩国 MBC 演艺大赏人气奖、韩国文化演艺大奖等多个奖项，在中韩两地拥有很高的知名度。戏中的她婚姻幸福美满，事业成功，但是戏外的她人生着实令人唏嘘。她的人生更直接被两段婚姻摧毁。二十三岁那年，朴海美遇到了自己人生的第一个劫。再次聚会上，颜值出众的朴海美瞬间吸引了第一任丈夫林某的注意。可由于男方游手好闲，朴海美当即就拒绝了他的追求。怎料林某死心不改，爱而不得的林某直接对朴海美做出了不耻行径。无奈之下，朴海美只能下嫁给了林某。可谁知，婚后的林某直接暴露了渣男本质，屡屡对朴海美实施家暴，最终竟是与身体的双重折磨。结婚六年，男方在奋斗了一大笔钱后，便选择与朴海美离婚。虽然这段婚姻伤透了朴海美，但她依旧没有放弃爱。一九九六年，朴海美与第二任丈夫黄明携手走进了婚姻的殿堂。婚后两人十分恩爱，可就在二零一八年，黄明因为醉酒驾驶发生了严重的交通事故。在这次事故中，两人不幸死亡，最终黄明被判处了四年的有期徒刑。
朴海美作为妻子，不得不替监狱生活中的丈夫背负了巨额的赔偿费和抚恤费。事情曝光后，朴海美接受了韩媒采访，她难掩悲痛的回应：“李氏的两名演员是自己最疼爱的弟子，也不知道今后该怎么活下去。”因这一事件，朴海美失去了大学教授的职位，她的人生因为丈夫的酒驾完全被毁了。接踵而来的打击让朴海美一夜白头，但好在如今的她已经慢慢走出阴霾。前段时间，五十七岁的女星朴海美在社交平台晒出了生日礼物，感谢粉丝的用心。第四位李富珍，李富珍作为三星长公主，出身好，颜值高，工作还努力，经常参加公司基金会慈善活动。但自古出生于豪门，婚姻大事往往是由不得他们自己做主，就连他的父亲李建熙也不例外。一九七六年，李建熙在父亲的授意下娶了中央日报东洋电视台台长的女儿洪罗喜，这段政治沿用现实证明了是如此的成功。而李建熙的大儿子李在镕也在父母的安排下娶了大象集团名誉总裁的女儿林世林。可大概是从小被父母保护的太好了，见惯了围绕在他身边的富二代，李富珍反而对出身贫寒的保安任幼崽芳心暗许，两人更是背着李千玺谈起了恋爱。最后，李富珍更是为了保安任幼崽与父母直接摊牌，甚至为了和任幼崽结婚，李富珍不惜用绝食反抗。最终，疼爱女儿的李千玺妥协了。李富珍结婚的当天，李千玺全程黑脸笑不来。婚后为了改造任幼崽，让他配得上自己的女儿。李千玺把他送去了美国麻省理工学院读硕士，但可惜的是，任幼崽连最基本的语言这一关都过不去，一句英文都不会的他更是闹起了自杀，到最后都被李富珍救了回来。学不进去，李千玺又把他送到美国、日本分公司学习，一回国他就当上了三星电机副社长。可在他任职期间，公司业绩不仅不停下滑，靠裙带关系上位的他还得罪了一众三星元老。大家都觉得任幼崽只是为了图钱时，只有李富珍选择相信丈夫。可谁料，婚后任幼崽逐渐暴露渣男本性。他不光酗酒，还嗑药，甚至酒后打老婆。李富珍怀孕的时候还被他家暴过，最后纠缠了十五年。二零一四年，李富珍提出离婚，但此时任幼崽就像狗皮膏药一样爱上了李富珍。他不光要瓜分李富珍二十二亿美元的一半身家，还要孩子的抚养权。在这期间，任幼崽胡说八道，更是向媒体控诉自己作为三星女婿的辛酸往事。表示自己是在李千玺的胁迫下才取得李富珍，还说三星集团歧视他只有高中学历。最终，李富珍用一百四十一亿韩元作为分手费摆脱了渣男。第五位，尹如贞，一个美女嫁给丑男，丑男还出轨了，是不是很惨？而她的丈夫还卷走了所有财产，并且她要独自养两个儿子。因离婚，她的名声被搞臭，失去了一切的工作，是不是听起来都头皮发麻？觉得这女人真是太倒霉，太惨了。但这一切就真实的发生在她身上。但当你了解了他，你便一定会爱上他。他就是演技教母尹如贞。七十四岁尹如贞为南韩电影史写下了新纪录，拿下奥斯卡奖女配角奖。当地媒体举国为她欢庆，但就是这样完美的她，也曾有过一段失败的婚姻。二十五岁那年，正当红的尹如贞突然宣布与歌手赵英男结婚。婚后，尹如贞选择淡出了演艺圈，跟随丈夫定居美国，开始了在美国的相夫教子生活。本以为安心洗手做羹汤，和丈夫共同养育了两个儿子的她，会一直这样幸福的生活下去。但谁料，结婚十三年后，尹如贞却遭遇了丈夫的出轨，甚至后期她的丈夫还宣称要把小三带回家，要求她和第三者共居一室。尹如贞万万没想到，为了这个男人，她放弃了自己最美好的年华与前程，换来的却是丈夫的出轨和背叛。而无法忍受屈辱的尹如贞，果断的选择和丈夫离婚，带着两个儿子回到了韩国。尹如贞曾说到：“生病的家庭，三人行是活不下去的。”直指丈夫的出轨是她选择离婚的主因。如今，尹如贞早已凭自己的实力逆风翻盘。第六位崔真实，在二十多年前，她是韩国演艺圈的国民天后，十年内喜提八个青龙奖，电影电视两开花。中国第一部韩流引入的大师艺人金喜善和李英爱，当时地位都远在她之下。崔真实二十岁进入演艺圈，彼时韩国娱乐圈也和韩国民众一样，沉醉在汉江奇迹的高速发展中。初出道的崔真实，因为亲和质朴的姓名和清纯的容貌，得到了很多广告商的青睐，成为当时的广告女王。崔真实演技灵动，第一部电影《南部君》就让她拿下新人奖项，之后更在十年内喜提八次青龙奖。出演的电视剧也成为收视宝藏。一九九七年，她主演了《星梦奇缘》，更是让她火得一塌糊涂。这一年，她还遭遇了电梯绑架案，险些被一名四十多岁的歹徒绑走。但就在这时，崔真实碰见了她的王子赵成明。赵成明棒球运动员，身高腿长，外形英俊。两年之后，三十二岁的崔真实宣布结婚，退圈。但谁料婚后赵成明性情大变，不光对崔真实大打出手，更是在崔真实怀二胎期间将其推下楼梯，险些流产。但是为了给孩子一个完整的家，崔真实全部忍了下来。后来两人更是直接分居。谁料赵成明找到崔真实住处，对崔真实姐弟进行暴力，最终两人的婚姻走向了尽头。为了争夺两个孩子的抚养权。
，崔真实负担了赵成明近两亿的债务。可遗憾的是，二零零八年崔真实选择了自杀，而在他去世后，他的弟弟和前夫也相继自杀。之后，崔真实生前的最后一位经纪人也选择了自杀。从他们的故事中，我们可以看出，婚姻确实存在风险，所以女孩子们在结婚前一定要擦亮自己的眼睛啊！好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。